Em chào anh chị cộng đoàn gia đình công giáo Hôm nay em nói đề tài là Quỷ dữ Satan đánh đổ hồng ân thiên chúa dành cho loài người Nội dung bài này theo em Maria như là một món quà mà Chúa Giêsu và mẹ Maria ban cho em Nhưng có lẽ là em không muốn giữ món quà này riêng cho em Bởi vì thực tế mà nói Những gì em Maria nhận được Hạnh phúc Và đau khổ Nếu đau khổ thì em sẽ nói anh chị tránh Mà nếu hạnh phúc Thì em sẽ nói anh chị làm theo cách nào Để sẽ hưởng được điều đó Vậy thì nguyên nội dung bài này sẽ nói vì là hạnh phúc Hạnh phúc mà cuối cùng làm mình đã bị cái xã hội này Nó đẩy cho mình qua một khái niệm hoàn toàn khác Để rồi á, mình chê bai, mình oán trách Và mình bởi vì tại sao mình làm như vậy bởi vì loài người chúng ta không hiểu Và chính vì không hiểu Cho nên chúng ta đẩy đi Có một cái con đường nó xa hơn Nó xa hơn Thì qua hôm nay Qua cái bài này Em mong muốn các anh chị chúng ta Mình cùng ngồi lại Để mình nhìn ra được Và đón nhận Những cái hoa quả tốt đẹp Từ cha mẹ thánh của chúng ta Trước mắt Chúng ta cần hoàn thiện mình qua đời sống canh tăng của mình Và đời sống canh tăng là gì? Dạ thưa Đời sống canh tăng Là hãy sửa mình Theo đúng Điều luật Hay luật điều Mà Chúa truyền Ví dụ 10 điều răng 6 luật điều hội thánh Thưa người 14 mối Đó là những Là những cái Mà chúng ta soi lại mình nếu ai mà đã đang sống đời đẹp đạo Thì hãy phát huy và cố gìn giữ Còn những ai mà chưa thấy rằng mình hoàn thiện, mình mình đẹp Theo đúng những cái tiêu chuẩn mà Chúa đã đưa ra Thì chúng ta nên cố gắng mình hoàn thiện nó mỗi ngày Nghĩa là thay đổi tâm tính làm sao cho nó tốt hơn Và nếu như có việc hãy tội với bảy mối tội đầu và các tội vạ khác phạm tội hãy xưng tội thiên liêng và dạ, rước lễ thiên liêng thời buổi này là đang giai đoạn cuối và satan đang đang mở toan cửa hỏa ngục đưa quân lính lên và nó có mặt khắp nơi trên mạng xã hội chúng nó rất đông và thậm chí chỉ cần con cái của Thiên Chúa Chúng ta có một sự bất an Nó sẽ lập mình ngay Cho nên là anh chị ơi chúng ta không đi nhà thờ Không đi Babylon và Chúa gì ta đã ra khỏi nhà thờ Và ta nói cho các con biết không còn hòn đá nào Trên hòn đá nào Và gì? Và Chúa gì Chúa sẽ tạo dựng lại cái đền thờ trong vòng có ba ngày thôi chúa nói cái gì nó cũng liên quan tới một cái gì một cái đời sống mà gọi là linh hồn chứ không bao giờ chúa nói vì đời sống thể xác nhưng con người phàm tục á họ luôn luôn nghĩ rằng ai nói cái gì nó cũng đang ở cái đời thật của họ nhưng với thiên chúa thì vốn mà khôn ngoan thì Tự xúc người từ người mà ra Cho nên rằng là khi người nói Cái kẻ mà hay 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 phanh phui để nghĩ á, Thì không hiểu Mà cái người mà, mà cảm thấy mình bé mọn Mà xin ơn á, thì lại hiểu Và chúng ta phải là Rước cái của lễ này Theo hình thức gọi là thánh thiên Trong trong tư tưởng của chúng ta nghĩ cái gì là nó sẽ đi theo y như thế ấy nhất là đặc biệt đối với cha mẹ thánh 
Chúng ta sống đời với cha mẹ thánh Và chúng ta đi theo con đường tu trì Và giữ giới giống như thế Thì sự tâm tình và những cái lúc mà mình rước lễ xưng tội Mình đều được ngập chìm trong cái hồng ăn của Thiên Chúa đó Anh chị chúng ta là khi xưng tội À, rất lễ chúng ta cố gắng nhắm mắt lại đóng có, có con mắt mình lại và chúng ta quỳ xuống chúng ta nói cái lời trong tâm hồn chứ không phải cái lời mình xuất phát ra chúng ta hãy nói bằng tâm hồn và chúng ta nếu như mà ai chưa hoàn thiện thì chúng ta hãy hoàn thiện ngay những điều này hoàn thiện ngay điều này và tiếp tục là chúng ta hãy đón nhận hãy đón nhận cái gì sự gì thế gian Phần hãy đón nhận này quan trọng lắm anh chị ạ Sự gì thế gian mang lại cho người kỳ tô giáo Kể cả những oan ức, đau khổ Chúng ta hãy ý ý là những cái gì mà nó tới mà với mình mà Mình cảm thấy rằng á, lâu nay thế gian cho đó là đau khổ đó đó Thì mình hãy làm gì? Hãy nè, không trách cứ than thở thay vì bằng lòng Không keo gào la hét thay vì hạnh phúc không buồn phiền thay vì chấp nhận, không giận thay vì cảm tạ, không ghét, không chán ghét đời mình thay vì cảm tạ cha thiên chúa và cầu nguyện bằng đức tin, đức mến, đức cậy với người. Không cào báo thù thay vì bình an, nguyên rủa thay vì chúc phúc kẻ hại, kẻ hại mình. Thì giống như là giống như những gì mà Chúa Giêsu mà đã trải qua trong đời đó anh chị nguyên cái đời sống của chúa đó là một sự hiền hòa chúa chỉ đánh phạt những người là khi mà ở trong cái nhà thờ jerusalem đó, họ buôn bán và chúa nói là gì đừng biến nhà cha ta thành chợ thì cha thiên chúa cha cha di sâu mới rút cái sự có một cái dây ra quấn quấn người ta đó thì cái cái đó là một cái sự xúc phạm đến cái ngôi nhà của cha thiên chúa nên lên là 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 cha lên là chúa giêsu mới thế chứ còn không á với anh em với mọi người với kẻ thù luôn kể cả với một cái người mà vô ở trong cái vườn semani mà để bắt bắt chúa đó thì phêrô có lại thẻo cái tay đó nhưng mà lại là chữ chữ lành ngay và luôn luôn tha thứ hãy nhớ rằng luôn luôn tha thứ và hãy dâng hãy dâng những cái điều đó và hãy 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 dâng những cái điều mà mình tha thứ nó lên cho Chúa Cha lên cho Thiên Chúa và bây giờ mình đi vào sâu chút xíu nữa mà mình cái vấn vấn đề ở đây là đau khổ là gì em sẽ phân tích theo hai cái hướng bởi vì mình đang sống theo Chúa thì mình sẽ có một cái hướng nhìn tâm linh còn mình đi theo hướng đời thật thì mình sẽ đi về cái hướng của thằng Satan đó thì nếu mà theo cái khái niệm con mắt trần thế này đi là cái trái đất này là là thuộc vua cai trị là của thế gian đó là của thằng gian xảo đó thằng lưu manh thằng sa đó thì nó cho là gì là những điều không đãi ngộ bản thân khiến bản thân không được thỏa mãn cuộc đời mà thế gian khen là sung sướng đau khổ là điều đáng sợ nên né tánh như bắt công nhục mạ hiếp đáp bệnh đau què đuôi oan vì tội không phạm đói nghèo tốn thiếu mọi sự khái niệm này thì đến gì đến đương nhiên đến từ ma quỷ qua con mắt trần thế rồi nếu như mà khái niệm theo con mắt mà không mặc sắc phàm tức là những ai những thiên thần các thánh đó và con mắt này là của cha của mẹ mình thế thì khi mà những cái con mắt mà không mặc sắc phàm này họ nhìn đau khổ như thế nào à thì hóa ra Đau khổ là hoa quả ngọt lành mà Chúa ban cho mỗi người Có ai nhìn thấy của ngon mà không nhặt không? Lúc này loài người khi chúng ta được đau khổ là chúng ta hãy vui vẻ gom nhặt lấy hết luôn Gom nhặt lấy hết tại vì sao mình được nhận cái của ngon mà Mình phải dâng lời cảm tạ Thiên Chúa Vì cha Thiên Chúa đang cho Thiên Thần bắt đầu cái hình thức đó đó là hình thức là cha muốn ban cho mình một chiếc áo vinh quang nếu như mình biết chuyên tâm mình nhặt trong một cái sự hăng hoang bằng một cái tình yêu mãn nguyện và bằng sự cầu nguyện cảm tạ thì lúc này thiên chúa sẽ sẽ 
làm một cái giá cho đời sống linh hồn anh chị có biết không ở trần gian mình nè chúng ta dùng tiền để chúng ta trao đổi tiền để mua được mọi thứ nhưng khi mà mình đi vào cái thế giới linh hồn thì là gì đau khổ mới mua được mọi thứ anh chịu đựng được bao nhiêu đau khổ bao nhiêu và anh chịu đựng anh hăng hoang hay là anh oán tách nó lại khác nhau nữa cho nên khi mà chúng ta nhìn cái đời sống của mẹ Maria và của Chúa Giêsu chúng ta sẽ hiểu được thì bây giờ em đi tiếp những cái phần nào mà đi về cuối em sẽ làm rõ hơn rồi tại sao có hai luồng khái niệm đối nghịch nhau như vậy vì ma quỷ đi ngược với giáo huấn lề luật điều của cha thiên chúa từ buổi đầu xuất hiện loài người nên nó là mọi cách để chia rẽ tình yêu tốt lành mà thiên chúa dành cho loài người bằng nhiều cách khác nhau trong số những cách đó là nó suối xỉm loài người từ chối ăn sủng đau khổ và bội trung ăn sủng đau khổ là một ăn sủng em vẫn nhắc lại là đau khổ là một ăn sủng bội trung ăn sủng tức là bội trung đau khổ thấy đau khổ là né liền chạy liền mà cha thiên chúa ban cho chúng cho chúng ta hai là gì nó đẩy đưa những cái tư tưởng lệch lạc về nguồn gốc loài người bằng các câu chuyện huyền bí câu chuyện huyền thoại không có thật để loài người không phân định được cái lẽ thật chỉ có một sự thật từ một chúa nhưng mà mới vô vàng cái giả dối bùa và bủa vay có sự giả dối từ tà ma quỷ quyệt làm sao mà con người không mắc gốc cho được thế hệ loài người mắc gốc vô số ngày nay nên họ bị mắc bảy tà thần của ma quỷ gieo cho loài người không còn biết đời sống thế gian là nơi gặt hái hoa quả đau khổ mà ngược lại chê trách đau khổ chối bỏ để chọn sự hưởng thụ ngày nay ma quỷ làm vua trên trái đất và loài người trông cậy vào tà thần của quỷ hơn là thiên chúa nhiều người vô đạo và họ không nhìn nhận thiên chúa là cha họ nhìn thiên chúa rất xa lạ thậm chí như là một kẻ thù đạo phật chưa chắc họ nhìn thiên chúa theo cái góc nhìn là yêu mến là là tốt chứ không phải gọi là gia nhập được đâu không có nói như vậy không phải em gây hiềm khích nhưng không em là người bên phật giáo em qua và theo như đạo công giáo kỳ tô giáo của cha thiên chúa là gì là chúng ta là anh em trên tất cả các nơi trên thế giới không kể sắc tộc không kể màu da đất nước không kể ngôn ngữ và chúng ta phải có có được cái sự là ban cái sự ban cái ơn này ra nhân danh chúa di sâu và chúng ta nhân danh cha trên trời và chúng ta lấy cái điều đó chúng ta giúp đỡ họ để họ biết được là à nguồn gốc cái người mà họ nói đó là ai thì họ sẽ tìm hiểu tại sao tốt như vậy tại sao làm những điều này cho mình cho nên khi anh chị làm cái điều gì cho ai xin hãy nhân danh tôi là con thiên chúa và chúa nói tôi mang điều này mang điều nọ tới cho anh chị để họ biết rằng là à thế thì bên này sao mà người ta sợ chúa nó như vậy hồi đó đối với em là chúa hoàn toàn xa lạ hồi đó đối với em chúa hoàn toàn không có một thiện cảm gì và nghĩ đời sống mình đã đủ nó khủng khiếp như vậy nó tạo ra một cái lịch sử loài người mà hoàn toàn không có thiên chúa hoàn toàn không đưa lịch sử đẹp đẽ này vô trong các nhà trường từ lớp 1 từ những cái lớp nhỏ xíu luôn không cần có nguồn gốc luôn cái thể loại mà nó sống mà nó không cần nguồn gốc đó, là cái loại vứt đi nó đào tạo một con người ra mắt gốc nó đào tạo một con người ra một là mắc gốc hai nó cho suy nghĩ gì một cái sự mơ tưởng huyễn hoặc vì một cái gì một cái nguồn gốc một cái nguồn gốc dớ dẫn mà nó đưa vô là huyền thoại mà nó đưa vô là gì là là một cái cổ tích một cái sự gọi là mà mà huyền thoại á, nó cũng có một cái dây thoại làm sao á, cho nó hợp tình cho nó hợp lý chứ không phải mà họ á, đi tu cái kiểu gọi là tu mà tu đạo quỷ đậu ma đó để rồi á, 
tung hô lên một cái nguồn gốc con người theo các kiểu thú vật con người mà từ loài vượng cổ e maria nói thật tình luôn bây giờ mọi người đi cứ nghĩ e maria bây giờ sáu một trăm năm mà bây giờ làm cái nghề gì em cho rằng là em đi ra em đi ra mò tôm bắt cá mỗi ngày ở trên sông đi em kiếm sống thế không lẽ ngày hai bốn tiếng thì em ra em bắt hết tám tiếng thôi chứ đúng không số tiếng còn lại là nhiêu mười bốn mười sáu tiếng còn lại mười sáu tiếng còn lại thì em làm gì em à em đi chơi em đi rong rong vậy con vượng cổ ngày xưa đó khi mà tái ở dưới đất hết rồi á nó vương có người nó lên nó đứng nó hái ủa không lại hai bốn tiếng nó đứng nó hái miết vậy hả hai bốn tiếng đứng nó hái nó ăn hoài vậy hả hắn cột của mình nó lên luôn trên cái cây hay gì rồi nếu như hắn cột mình lên trên cây luôn dưới là cái chân là tên kia là cái cái tay nó đó thật ra đó cũng không cũng không thể nào theo thời gian mà nó bắt cái đuôi đi mà cũng không thể nào mà lông lá kia nó rụng hết mà cũng không thể nào mà mồm nó như thế mà nó lại sinh ra một con người đẹp đẽ như vậy một con vượng một con vượng khủng khiếp nó chỉ có cái tay cái chân nó giống cái con người thôi thế là nó quy vô một cái vấn đề là gì hắn vẽ ra cái hình tượng lâm khâm lâm khâm và đứng lên đứng xuống biết đứng lên đứng xuống và cuối cùng thẳng lên cái lưng là một sự dối trá bây giờ ai đó trong số chúng ta nhìn đi nhìn em maria xem anh chị cho em sống 200 năm với cái nghề bắt cá đi vậy thì cái tay của em á nó có mọc ra cái màn theo như giống như cái chân vịt không không thể nào nó tạo ra màn chân vịt được thiên chúa tạo tạo cho chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ y như thế ấy còn không nữa thì chúng ta tự mình làm cắt mất đi những cái gì mà thân thể đã có từ ban đầu và chúng ta làm nó hao mòn đi chính vì vậy á chính vì vậy mà mà nó đẩy con người ta tới một cái gì cái sự ngu dốt của 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 cái lịch sử mà nó muốn như vậy nó muốn con người ta ngu dốt mà cái ngu dốt ở đây là thôi chúng bay chúng bay đừng có tìm nguồn gốc làm gì có khi á hỏng không không cần nguồn gốc đâu biết sao không tụi bay cứ nè cái cây này nè cái cây này hay lắm nha mày xin cái gì đi mày xin tiền đây mày xin mày trốn số đi cái hắn cho mình trốn nha hắn cho mình trốn thì cái người đó ban đầu người ta thấy sao ờ cái cây này xin được nha không thương mình ghê luôn á thì bắt đầu là tới tới cái cây đó xin xỏ tiếp mà xin xỏ cái cây đó rồi á rồi cái cái tự nhiên bữa sau không thấy trốn nữa cái bắt đầu hỏi 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 cái thằng sao ta hỏi ủa sao mày tao xin nữa mà tao thấy không được có nói vậy là ê mày tích cái đất đi chứ mày chưa tích cái đất bây giờ mày mua mày đồ mày bố thí đi mày bố thí đi có nghĩa là cúng ngược lại cho nó ăn đi mày bố thí đi mày bố thí xong cái bắt đầu mày tích cái đất rồi mày xin cái gì lại cho cái đó hóa ra là gì hóa ra nó là một cái chuỗi vòng tròn vấn đề là đưa qua và đưa lại có trao và có đổi thế thì hắn nói nè mày muốn á, trốn nữa không mày đi nói với người ta đi tới cái cây này xin đi rồi đó hắn xin cái số gì mày đâu theo nó có số đó mày ba đừng mày mày đánh thế thì gì thế thì cái loài người này á hắn đã làm như vậy họ đã làm như thế rồi và gì truyền truyền miệng nhau kéo nhau mà đi theo hướng bày đàn là bắt đầu nó nổ banh luôn nó nổ banh luôn bắt đầu là người ta đem người ta thờ linh quá mà linh linh ta linh tinh của satan nhưng mà mang việc thờ thờ bởi vì sao nó cho phép lạ mà nếu như ai chưa từng biết kinh thánh của thiên chúa thì sẽ nghe cái lời em maria là huyễn hoặc nhưng nhưng đã phải hiểu được kinh thánh đời người chúng ta không có bao lâu đừng bị ma quỷ nó che mờ con mắt nó che mờ trí não chúng ta biết đọc chữ thì chúng ta sẽ cố gắng tìm về lịch sử đọc thử xem con bé này đó đúng không có phải ma quỷ nó có thể nó làm phép thuật không có chúa cho điều đó và những người ngoại đạo những người đạo à, đạo 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 phật những đạo khác họ không hề biết thiên chúa là cha của muôn loài bởi vì sao họ đã được giáo dục một cái cách gọi là không cần tìm hiểu lịch sử của người ta tự mãn với lại cái tài năng của bản thân cho nên á, họ tự đưa lên những cái ngôi bực những cái bằng cấp những cái sự bằng khen để tôn vinh nhau người đã tôn vinh ở dưới trần gian rồi cho nên đó là ê đừng không cần tìm sự tôn vinh ở đâu hết ở trần gian thôi thờ ma thờ quỷ và tôn thờ cái gì 
mấy cái chữ ký ở Trần Giang thằng này thằng thằng không có học nó cũng lây nó ngồi được rồi nó ký cho một cái gì bằng khen là gì văn hóa tốt bằng khen đôi chân đẹp bằng khen có cái giọng nói hay đó vậy đó xàm xàm vậy đó không được gì rồi đó nhưng mà nó đẩy con người ta đến gì đến cái tư tưởng lệch lạc và người ta không còn muốn là ui lịch sử loài người thi loãng quá đi thôi không có quan tâm chi miễn là thờ cái gì mà nó đem lại bình an cho mình nó mang lại tiền tài cho mình là được quan trọng là tiền tài chứ không có bình an đâu có tiền mới có bình an đó họ nghĩ như vậy và gì và rồi họ níu đuôi nhau ngoài cái cây ra thì tần sa tá nói ê mày bỏ cái ê tao thấy ở bên kia nè có cái cục đá mà linh lắm đá to vũ lắm rồi nó, nó nó huyển hoặc cái cục đá đó lên rồi người ta cũng đũa nhào vô cục đá rồi tiếp tục là gì sau cái cục đá hắn sẽ đi hắn sẽ đi kiếm một cái gì đó nữa một cái tượng một cái con vật nào đó và nó đem con vật đó lên nó làm như là một thằng 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 sống rồi cuối cùng là bắt đầu để chụp hình chụp đùi về thờ mấy cái con đó bởi vì thờ nó mới có tiền và anh chị có thấy không tất cả những người ngoại đạo dường như họ thờ gì họ cũng muốn gắn vô hai cái chữ tiền bạc trong đó nó có mang lại đồng tiền không và thậm chí bây giờ nếu như mà mình mang chúa tới cho họ họ sẽ nói là ủa ông chúa này ông có à, à, sao à? mình nói quyền năng của chúa thì nói mà họ 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 không đọc đâu họ sẽ nói chúa à, sao à, tạo ra đau khổ sao làm ta đau khổ sao ông giúp sao ông giúp để đó em sẽ làm một cái bài rồi em nói hết cho nghe mấy cái người tệ không chịu đọc kinh thánh rồi mình nói mình già mình đạo đạ, mình mình giải gì giải nghĩa cho người ta chứ hả à, mấy người ngoại đạo này á nói với người ta lát á mình không kiềm chế được biết làm sao không nó nó người ta người ta miệt thị chúa mình người ta miệt thị cha mình riết rồi mình chịu không nổi à, sao như vậy sao như kia à, rồi họ họ không hiểu cho nên họ dùng cái ngôn ngữ đó nó nó xúc phạm cho nên mình đôi lúc mình cảm thấy là thôi thì mình sẽ làm một cái video nào đó mình nói chuyện mình gửi đi chứ còn lúc đó để người ta nghe cái kiểu này là mình sẽ chết mất mình sẽ bị phạm tội mất đó thì nó đẩy con người ta đi qua một cái hướng gọi là gọi là mắt gốc thế hệ mắt gốc luôn một thế hệ là mắt gốc một thế hệ là gì là không biết nguồn gốc ở đâu hết đâu mà đến bây giờ nha những cái đầu mà 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 bên 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 gọi là có những người họ không theo đạo Phật giáo có những người họ vô thần á họ vẫn nói vậy nè chứ truyền thuyết mà việc người 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 con con người đến từ gì lạc long quân và âu cơ đó lại người lấy động vật đẻ ra trứng động vật có dấu mà để ra trứng có điên không động vật có dấu thì đẻ ra con có con là lôi lên cho nó bú chứ làm sao là động vật có có là con người có phải động vật đâu con người á là con của thiên chúa giống giống thiên chúa tự nhiên kêu động vật sao mà dạy nhiều cái nó ngu xuẩn rồi đó là gì rồi cái là là đẻ ra tâm trứng mà mắc mới gì lấy lấy động vật mắc mới gì lấy cái con rồng mà có con rồng này nó xuống biển nó ở mới gớm như như vậy nó nó là quấy giặc rồi còn cái 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 bà này bà tiên mà sao bà không ở trên mặt biển mà là mà không trên mặt đất mà phải đi lên núi ở rồi chia nhau ủa đem mấy cái trứng nó xuống dưới ấp đây mà 50 xuống biển lên mưa lên no mà không biết rồi đẻ ra mấy cái trứng đó rồi ai ấp rồi ai ấp mà cái trứng nó to hay nhỏ rồi rồi đẻ ra cái, cái những cái đứa như thế nào thì không nói vậy đó mà thử hỏi những cái người ở bên bên cái đạo Phật giáo kia hồ đồ cái kiểu gì mà cái đưa đưa những cái mẫu chuyện này lên hả đâu thử coi có cái chỗ nào mà phân tích ra là đẻ cái trứng đó ra to bao nhiêu không giống như trứng lạc đà không rồi cái trứng đó đó áp bao bốn 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 mươi chín ngày áp hả nở hả hay gì hay 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 sao là 49 ngày đó giống như 49 ngày mở mở cửa mã là là rớt xuống hố ngục cái gì nó dớ dẳng mà nó không có một cái sự rõ ràng còn đối với kinh thánh là một sự rõ ràng chi tiết và tường tận thì á, họ bị satan dẫn dắt một cái coi như là đi luôn là đến mức độ gọi là thiếu kiến thức không có kiến thức nhưng không chịu không chịu tìm hiểu thì em sẽ kể các câu chuyện này dài trong một cái video khác để mình sẽ lấy lại một cái điều gì đó bảo vệ ra cái lẽ thật cho cho thiên chúa của chúng ta cái quan trọng là cái lẽ thật thôi chứ mình cũng không có muốn hơn thua gì với ai chúa chúng ta là sự thật và chúa gì chúa xuống lần thứ ha lần thứ nhất á, cái cái chết đó, đó là chúa không có dành riêng cho dân tộc cho thái mà là chúa ban cho tất cả mọi dân mọi nước trên trái đất này 
cái ơn cứu độ đó, đó nó không nằm cho một đất nước một dân tộc nào hết cho nên ai tin chúa thì theo chúa để được cứu độ phải tin đó là cái điều quan trọng và chúng ta chúng ta đi tới cái chỗ nào rồi Ma quỷ nó sợ loài người nhìn ra cái điều này Điều này là điều nào? Đau khổ là ăn sủng Nó rất sợ Vậy thì nếu như mình nhìn đau khổ là ăn sủng Thì mình hãy gì? Mình vui vẻ, mình đón nhận Nên nó thúc giục cái tư tưởng của chúng ta rằng là gì? Nhẫn lạnh đau khổ là những cái thứ tệ bạc xấu xa nghiệt ngã lắm Nghiệt ngã như thế mà lại cha thiên chúa dành cho dành cho tụi bay Ê bắt công dữ lắm nha Không có công bằng đâu Không có có công bằng Mày nhìn nè Mày nhìn qua tụi tao nè Nhìn qua cái đám quỷ nó đó Này mày coi nè Tao ca tao hát Tao nhảy tao múa thướng không Tao có nhiều tiền nè Đó Và tao có cái này Tao có cái nọ Nó đâu có biết được Rằng là cái đời sống tâm hồn á Nó Nó là cao thượng Đúng mà hơi thở của Thiên Chúa Hà vô chúng ta Đó là linh hồn Còn cái thân xác Mà làm từ tro bụi á Thì nó là gì cho bụi mà thân xác đó là sự thấp kém mà mà một cái thấp một cái cao thì cái thấp phải phục tùng cái cao chứ cái thấp cái thấp đó đó nó phải đưa biết văn phục cái cao mà không phải biết là gì làm thuê cút mướn để mình nuôi cái cao chứ Ủa không lẽ một ông vua đi xuống làm nông dân để cho thằng ông nông dân cái ông được ăn uống sao cho nên cái linh hồn á linh hồn lúc nào cũng cao hơn là gì cao hơn đất và bụi bởi vì thì thần khí thì là là trên mặt đất cái kiểu gì kiểu là là trên mặt đất nó cũng cao hơn mặt đất à mà cớ làm sao á bắt cái thể xác á là cung phụng bắt linh hồn đi cung phụng thể xác bắt một cái ở cái vị mà cao á cái vị linh linh hồn cao quý này mà đi phục vụ một cái thể xác từ đất bụi bé hèn có ai làm điều ngược lại không có ai làm cái điều ngược lại là một ông chủ tịch nước mà xuống làm nuôi 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 dân không? phát phát tiền cho dân không không dân làm việc đưa lên giống như có miệng chúng ta vậy chúng ta thử ăn đi chúng ta ăn từ trên miệng chúng ta nhai xuống nuốt xuống hay là chúng 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 ta sẽ ối ối ngược lên ối ngược lên là chuẩn bị chết á nó ngược cái quy cái quy luật nó chết à và chúng ta cũng vậy chúng ta phải thuận theo quy luật là chúng ta gì chúng ta phải đem cái thân xác này ra và chúng ta làm việc nhân cho chúng ta canh tăng theo đời sống linh hồn để phục vụ linh hồn làm sao linh hồn khỏe mạnh để linh hồn nuôi dưỡng mình còn đằng này các các cái tuổi tuổi trẻ bây giờ nó đi ngược lại nó đi ngược lại cái tư tưởng mà chúa hướng dẫn cho loài người để được cái sự tốt đẹp đó đó là nói gì nè hưởng thụ đi bây giờ mình làm mình biết hưởng thụ vì đời người có bao lâu và hắn phải biết hưởng thụ Satan nó đi vào trong đời sống giới trẻ hiện nay một cách khủng khiếp một là an tàn phá hoại hai là gì là là lòng chai giả đá ba là ăn chơi trác tán bốn là, là gì khốn nạn khốn kiếp là 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 gì là là, là thô tục là là hỗn đó và năm là gì là gì là gì? thế hệ mắc gốc không cần biết ở đâu ra hết tôi có nguồn gốc từ mẹ tôi hết còn ở trên cái góc kia có không không biết không không biết gì chi biết cái loài ra té ra cơm ra gạo không thôi đời sống bây giờ chỉ biết bây giờ thôi đó đó là lý luận và rất là tội khi họ phục vụ cái thể xác này nè linh hồn nó đâu có đi ngược xuống nó nuôi thể xác được linh hồn là là trên mặt đất tức nghĩa linh hồn không bao giờ bước xuống thấp hơn để phục vụ thể xác ấy cho nên nếu thể xác mà bỏ lơ linh hồn không nuôi mà chạy theo cái vấn đề làm phục vụ cho chính cái 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 thể xác đó thì đằng nào linh hồn đó cũng chết bởi vì khi chết rồi thì linh hồn đó nó cũng tiêu tan đi luôn bởi bởi vì sao bán cho quỷ dữ rồi nó đâu có được nuôi đâu mà khỏe mà hắn không được nuôi không được khỏe rồi bị mà bị như thế nữa xuống mà chết xuống cái là bị 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 bị, bị, bị ma quỷ nó hốt luôn đi thôi là chuyện bình thường cho nên cái đời sống linh hồn mình phải canh tăng mình phải nuôi dưỡng cái nguồn gốc của mình đó, tạo ra một cái loài người như thế nào thì mình phải hiểu được là cái vai trò cái giai cấp trong đó cái giai cấp bình thường của con người thôi cái loài người nó khủng khiếp nó dạy với nhau là phải biết giai cấp 
nó dạy với nhau là phải biết gì phân cao thấp vua thì phải gì vua thì phải là là ngồi trên ngay vua và sai khiến quan gì vua bảo mà thằng tử thì thằng bắt tử thì bắt trung thấy khủng khiếp không đó tao ngồi cao mày đó nghe tao nói mày nghe nha còn một thiên chúa gì một thiên chúa hạ cái hơi thiên chúa vô rồi linh hồn cao quý vậy bắt thăng xác là đắc đắc đè được khí không đắc không đè được khí mà đắc phải nằm nằm ở dưới nặng hơn nằm dưới muôn muôn trùng là như vậy thế thì đừng đi bao giờ đừng đi chiều ngược lại nhưng ma quỷ đời đều dạy cho chúng ta đi chiều ngược lại hết và nó suối xỉn con người thì từ chối ăn sủng từ chối ăn sủng của đau khổ và bội trong ăn sủng mà cha thiên chúa ban sau đó là gì nó đẩy con người ta đến những cái tư tưởng lệch lạc về nguồn gốc bằng những cái câu chuyện huyền bí bằng câu chuyện huyền thoại không có thật để loài người không phân định được lẽ thật em hỏi các anh chị chúng ta có một chúa đâu một đạo Kitô thôi mà giờ đối với vô vàng những cái giả dối bủa vay đủ hết tất cả là cả các đạo trên thế giới có hơn hàng trăm đạo mà đạo hàng trăm đó là anh chị biết qua em của Satan Chúa mình chỉ có một cái duy nhất là cây tô giáo thế thì em hỏi các chị chọi nổi không chọi chọi kỳ chọi được không anh chị cứ đem hai cái à, hai 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 cái tay thôi anh chị nắm một cái hạt đậu trong đó hỏi lắc lắc chọn đi chọn đi cái nào có hạt đậu là thấy đã cây gây 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 cắn rồi tìm không ra hạt đậu nằm ở trên cái tay nào rồi ngồi phân vân rồi huống gì mà đi tìm đạo thiên chúa trong một trăm đạo kia hơn trăm đạo kia tìm ra không cho nên ma quỷ là gì nó nói ê đặt nhiều bẫy đi cho chúng rớt mới rớt xuống bài tụ quỷ này đó nó quỷ quyệt là làm cho con người ta mắc gốc thế hệ loài người mắc gốc vô số ngày nay và họ mắc bảy tà thần của quỷ dữ gieo vào lòng người không biết cái đời sống thế gian là nơi gặt hái hoa quả của đau khổ là nơi tích trữ đau khổ để làm gì để mua vinh quang trên thiên đàng mà ngược lại đem chia trách đem từ chối đem ruồng bỏ để gì để chạy theo cái hướng hưởng thụ của người ta á ngày nay ma quỷ làm vua trên đất và loài người trông cậy vào tàu của tà thần ma quỷ sợ loài người rất là sợ bởi vì sao sợ một ngày nào đó nó nhìn ra nó bỏ mình nó chạy cho nên là gì nó gieo cho con người ta đó, đó là cái điều đau khổ đó là bắt công lắm và nó nó nói chúng ta là chúa tụi bay không tốt đâu và nó nói mình phải nên oán hận đi mày phải được sung sướng chứ tại sao mày sinh ra như vậy mày cái tuổi này cái tuổi kia tuổi nọ và gì bói toán này kia là toàn ma quỷ không nó đẻ ra như vậy để làm gì nó dẫn dắt tiếp nó dẫn dắt thêm một giai đoạn nữa thay vì bây giờ giai đoạn loài người mà, đúng không thì bắt đầu đẻ ra một cái thuyết gì đó đó bắt đầu coi thầy coi bói coi tướng coi quẻ coi chỉ tay nè coi coi chỉ chân nè coi giò nè coi móng vuốt nè coi mặt coi mũi nè đó coi tướng nè rồi cái gì coi gì coi gì đó. còn cái gì đưa cho nó coi hết đi rồi nó sẽ nói tương lai cho nói thật với anh chị tương lai của chúng ta chỉ có mỗi thiên chúa định đoạt ngài cho ta sống là ta sống mà người nói ta chết là ta chết cái sự sống của chúng ta thuộc về thiên chúa ma quỷ nó biết cái gì nó còn không biết ngày nào nó bị rơi xuống hỏa ngục nữa kìa đời nó nó còn không biết nó bị đâu và khi á, nó để cho chúng ta nguyền rủa oán hận chúa của chúng ta khinh khi chúa từ là mình sẽ từ bỏ chúa khi mình từ bỏ chúa là gì nó được thành công rồi và gì nó điều khiển cái tâm ý và tư tưởng của chúng ta một cái tư tưởng tệ và thù hận thì nó dẫn tới cái hành động không thiện lành dẫn đến cái sự thỏa hiệp với ma quỷ để gì ma quỷ nó giúp cho sung sướng giàu có hưởng thụ ở thế gian nhiều người á, sẽ bán mình cho quỷ vì tự chê thân mình vì người khác mời chào và đón nhận ma quỷ như bạn nhiều người nhiều cái trường hợp á, là kết hợp với ma quỷ để chống phá thiên chúa nhiều cái người sống chung với đời sống với ma quỷ mà ở bên đó nè nó ghê lắm nó tạo ra một cái trường hợp vậy nè nó nó nhìn người đó nó ê mày tới cái tuổi này có có bà dựa các ông dựa à, à, có 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 ông gốc cây có bà dựa bà không biết là bà gì nhưng bà bà điên bà khùng thì cũng cũng không cũng không biết nữa nhưng mà có người dựa đó có người dựa người bề trên À, không biết là cái người gì mà người bề trên người bề trên cao lắm không biết cao cao là như thế nào cao là cao năm và năm 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 nó dài ra đó đó cho nên là người ta không biết người ta đã tin người ta đã tin cái điều đó mà người ta chờ đợi một ngày nào đó cái thân xác họ đó người họ sẽ được một 
một cái 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 vị bề trên mà mà mượn thân xác họ để mà gì để mà lên lên phán những cái chuyện lạ trên đời đó mà họ 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 lại vui mừng với điều đó cái đôi mắt trần tộc đó, nó đã khinh chê các ăn sống ngọt lành chú ban là chiếc áo vinh quang để mặc trên thiên đàng đau khổ mà gom nhặt càng nhiều đó thì mua áo vinh quang càng sáng những ai mà đón nhận hoa quả đau khổ không nhiều thì lo làm thêm để mà tạo ra hoa trái như làm cái việc bác ái là trong cái nhiều 14 mối đó thương người 14 mối đó thì chứ không phải là bác ái theo cái kiểu à, theo cái kiểu mà lệch lạc mà dân bây giờ là 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 có thuyết đại kết nó vô à, nó đưa cái kiểu bác ái của nó là có bác ái gì bác ái là bác ấy tầm bậy bác ấy đi môi tiền người ta và làm những điều gì những điều đen tối cho nên là gì chẳng có bác ái nào bằng bác ái của mẹ của cha thánh của chúng ta hướng dẫn hết và chúng ta không nên tin một cái thuyết nào hết không tin chúng ta hãy tin vào cha mẹ chúng ta con mắt trần gian này nhìn mẹ em nói anh chị nghe anh chị có nhận ra cái điều gì mà à, trong cái thằng đô huyền nhiệm không anh thấy con mắt trần gian nhìn mẹ nè người ta tả mẹ nè y phục mẹ nghèo nàng nè đời sống mẹ có hai chiếc áo dài mặc bên ngoài để thay qua thay lại còn cái màu xám tro bên trong á khiêm nhu lắm không có cái chiếc áo mặc bên trong đó mẹ 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 không bao giờ thay bởi vì mẹ sinh trong thần khí mà không có tắm rửa không có thay đồ cho nên là vì sao không có sinh hoạt con ta hoàn toàn họ ta trong veo như một thiên thần mà cho nên là không có cái cái, cái sinh hoạt như chúng ta nó không có cái sự xác uh, thịt mà, mà mà bẩn bẩn như, như chúng ta đâu thành ra là là có một cái áo mặc mặc hoài thôi và chỉ có cái áo dài bên ngoài để khoác rồi để cho có qua có lại người ta nhìn là à, không có ở dơ ở bẩn rồi nhưng mà gì ở dưới ở dưới đất á, thì người ta nhìn mẹ bình thường không có gì hết nhưng mà khi mà mẹ được chúa cha gọi vì qua con mắt của thích của thiên thần nhìn thấy mẹ đó thì thiên thần từ các tầng trời thốt lên sau từ dưới đất đầy tâm tối mà mẹ lại lên trời rực rỡ như thế kia rực rỡ còn hơn thiên thần chính chính thiên chúa coi như là cũng tán thưởng mẹ đó tại sao như vậy tại vì là đây đó là cái hoa quả đau khổ tống nghèo thiếu thốn khiêm hạ vân vân mà mẹ gom nhặt được mẹ chỉ có bệnh tật là mẹ không bị không bị thôi tại vì mẹ không mang thân xác con người xác thịt à, đến từ xác thịt mà đẻ ra cho nên mẹ sẽ không bị vướng cái tội tổ tông với những cái bệnh tật mà là một sự thanh khiết đó thành ra là gì mẹ không bị bệnh tật thôi nhưng mà gì mẹ vẫn chịu đau khổ đau khổ ở đây là không phải là chịu đau khổ đâu cái đau khổ đó xuống mẹ biết và mẹ đã nhặt hết luôn bấy nhiêu hoa quả mẹ chăm chỉ thầm lặng nhặt liên tục mỗi ngày thậm chí à không không chịu ngủ luôn đi 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 lập công đi lẫm miết thôi mà anh chị coi coi mẹ 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 có ngủ nhiều không không mẹ ngủ rất ít để làm gì để làm cái này để làm cái nọ để quét cái nhà để lau cái cửa để phục vụ anh chị em để phục vụ hàng xóm để coi ai cần giúp đỡ mình giúp để coi có thể phụ giúp đề giúp những cái gì phụ con và đi cầu nguyện đi bằng cái đời sống thương yêu và gì và cầu nguyện và cuối cùng là mẹ đó mà mẹ nhặt mà nhặt quá trời quá đắt vậy mà mẹ hết ngày này qua ngày nọ mặt nhặt liên tục nhặt thầm lặng vậy đó mẹ vẫn coi là chưa đủ rồi mẹ làm thêm những cái việc khác khi mà mẹ thấy Chúa Giêsu á đi sinh ra đi ra rao giảng nước trời và làm những cái việc đó mẹ cũng đi làm mẹ cũng làm để mà gì mẹ gút thêm hoa quả nữa để mình mẹ tạo nên một cái hoa quả tốt lành đó để, nhưng mà điều mà mẹ tạo ra nhiều để làm gì để sau này cho các con cái loài người nên mẹ muốn làm ra thật nhiều hoa quả hơn nữa để sự giàu có ấy đó của mẹ sẽ ban cho con cái loài người mà Chúa và mẹ hết mực thương yêu mà đã đồng công cứu chuộc. Cũng thế khi linh hồn được dư đầy hoa quả thì chính linh hồn ấy sẽ nhắc cả thân xác kia lên trời. Anh chị có thấy là mẹ Maria đó khi ở thế gian đó thì mẹ và Chúa đó đều là hai cái đấng mà chịu cực nhiều nhất không có cái cực nào không có đau khổ nào mà không có gì nó khủng khiếp như vậy người ta đánh mà nó bay cả cục thịt cục thịt ra luôn là thứ nhất thứ hai nữa là là đóng đóng lên trên thánh giá đó mà 
thậm chí là quấn quấn tơ thả quấn từ ngày này quăng qua ngày hôm này thôi ngày hôm nay quăng qua qua ngày hôm kia và bắt đầu là gì không cho ăn quấn miết như vậy đó anh chị cứ để đi ai mà mang mình ra quánh khoảng tiếng đồng hồ coi còn sống không mà trong khi cái đám này nè cái đám pha rê siêu nè cái đám dở hơi nè cái đám đám thượng tế này nè, nó cho người đánh nha mà thằng sa tan này nó còn nhào vô nữa hắn vô nó phụ trợ sức mà để quất đánh mà tóe máu hay sao mà chưa đủ ác nó còn kiếm một cái gì một cái mẫu gai nó ấn vô nó ấn vô mà ấn vô cho mình lũng não luôn thịt nào thịt nấy ngắm hết cái nào cái nấy cũng ngậm cũng ngậm máu chúa hết những cái những cái gai đều ngậm máu chúa hết. tất cả đều ngậm máu của chúa hết ác dễ sợ không anh chị bây giờ chúng ta cứ cứ đậu cái nón bảo hiểm mình nó cắn cái dây cục tắp thôi là thấy đã đau chịu không nổi rồi thằng này nó cắm vô trong đó mà nó cắm bao nhiêu một đống luôn cuộc đời ai chịu cho thấu thì mình nhìn vì tất cả những gì mà chúa chịu hay là mẹ maria đã chịu thì có lẽ là đã vượt quá cái, cái, cái sức chịu đựng của một con người cho nên chính vì đó có hoa quả đau khổ mà mẹ và chúa nhặt được một cách là gì vui mừng và cảm tạ luôn luôn sống sự là gì khiêm hạ và không bao giờ than đau khổ thấy cái sự đau khổ đó túng nghèo đó là một phước mà ăn sống chúa ban chúng ta sẽ học ở điều này chúng ta sẽ góp nhặt đau khổ để mình gì mình để để cho sau này mình năng được cái linh cái thôi linh hồn gì trời thôi được rồi còn thể xác chắc năng không nổi tại vì sao mình tích mình làm không chắc làm không nổi chắc làm không nổi cho nên là anh chị nếu mà ai chúng ta đó có thể có con cái cháu nói với nó là nó nó sống đời sống giống như mẹ và chúa đó chắc chắn sau này cái thân xác của nó lên thẳng lên trời linh hồn á là một cái gì đó không nhìn thấy nhưng nó đủ mạnh để nâng cả cái thể xác này về vì thiên đàng thế những cái thể xác đó đó cái thể xác này nè chăm lo lộng lẫy nè rồi có đẩy đà có đẹp như hoa hậu mà thế gian này mà người ta tăng bắp á thì khi sau cái sự chết nó thịt thình nó thối luôn mà cái linh hồn nó nó, nó cũng tiêu tan luôn nó còn không nuôi nổi nó nữa lấy đâu mà hăng năng cái thân xác đó cho nên mình phải nhìn ra được mà thật sự em cũng không nhìn ra được cho tới tối hôm qua khi em nhìn ra được xong rồi em nói em mới nói là xin con cũng xin có ơn để con mang điều này tới cho những người anh chị em nghe có vẻ nó huyền bí nó huyễn hoặc nhưng không anh chị đó là sự thật và ai đã từng xem đã từng biết thằng đô huyền nhiệm nếu mà không thì em gửi tài liệu cho chúng ta sẽ nhìn thấy được cái đời sống của đức mẹ cái đời sống của hai đắng là một cái gương mẫu cho chúng ta mà hai đắng là là hai đắng cất luôn cả xác lên trời cái sự chịu đựng ở thế gian này càng lớn bao nhiêu á thì cái vinh quang trên trời lại lớn bấy nhiêu cho nên ở trong mắt theo chương 16 câu 26 có nói là gì nào có ích gì cho người ta khi được lời lãi tất cả thế gian mà lại thiệt mất sự sống mình vậy nên vậy nên là gì chúng ta không được hờ hững cái sự sống ở thế gian này cho nên chú ý cho em những điều sau nè không được phóng túng nuôn chiều hư hỏng bản thân không ăn uống rồi không có ngã tới ngã lui nữa không được lãng phí thời gian quý báu khi mà chúng ta đang còn thở được ở dưới trần gian này mở con mắt ra là chúng ta nên xin ân ân ít đi hoa quả để mình tích trữ trên thiên đàng đi mình làm cái này làm cái nọ đi mình không được từ chối đau khổ bởi vì đau khổ là cái giá cần thiết để mua sắm vinh quang đời đời mẹ Maria đã nói điều này trong thằng đô huyền nhiệm không phải em đâu và gì mẹ còn nói là gì đau khổ là đúc soi cho biết trần gian lầm lạc lừa dối mẹ Maria nói thêm là gì thế nên là những ai không hiểu ăn sủng từ đau khổ để chạy trốn đau khổ mà đi tìm khoái lạc thì họ thật điên dại biết mấy hay lắm anh chị ơi cho nên vàng mà không nung sắt không dũa lúa không say mà nho không ép thì có dùng được không anh chị không dùng được nó sẽ trở nên vô dụng xã hội này chẳng có thể nào lợi dụng được nó cái điều gì cả không thể nào mà dựa vào nó để làm được cái gì cả nó không đạt được cái mục đích mà chúa đã tạo nên cho nó bởi nó phải phục vụ loài người chứ còn như lúa thì nó bỏ trong gà nó ăn là chuyện bình thường nhưng mình nếu lúa 
con người chúng ta ăn có được không? Không. Cho nên là gì nó không đạt được mục đích Chúa đã tạo ra cho chúng cho chúng nó đã tạo nên nó. Chúa xuống thế gian. Cái đau khổ mà Chúa nhận càng nhiều bao nhiêu cái vết thương càng tay hết tè le tác lét bao nhiêu thì chúa sẽ nhận được cái ánh sáng vinh hiển sáng lạng bấy nhiêu cho nên em cũng thấy rằng thời kỳ á, thế gian đã tận và chính vì á, bây giờ á, bản thân em nè em cũng từ chối đau khổ em sợ đau khổ em từ chối em lười đến mức độ mà ví dụ như bây giờ em ngồi em làm việc cho chúa đi em buông ra cái em đi nằm rất em đi nằm rồi em thiếp em ngủ mất đây chứ cũng không có lại sốt sắng nè đi lau đi chùi đi quét đi dọn làm cái nhà cho nó sạch bon lên như vậy đương nhiên mình vẫn sạch nhưng mình không có kiểu là quá sạch đó thì sau khi em nắm được những cái thông tin này rồi anh biết các anh chị biết em đã làm điều gì không tí em nói cho nghe em đọc luôn cái cái đánh cái 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 thế gian thời cuối và thì thời cuối này này chúng ta tranh thủ thời gian nhặt lấy hoa quả đau khổ đi có nhiều nhặt hết ai ít thì phải đi làm thêm có nghĩa là chúa mà ban cho mình ít đau khổ quá đó thì mình đi làm thêm còn ai là què hoặc nè câm nè điếc nè bị xã hội này nó chê bai nó này kia hãy đón nhận hãy đón nhận một cách nhẹ nhàng và không chê trách người ta không được chê trách không được 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 chửi sủa người ta mà hãy cảm ơn thiên chúa cảm ơn thiên chúa không cảm ơn họ mà cảm ơn thiên chúa bởi vì chúa mượn họ để gieo ân ích cho chúng ta để nâng cái linh hồn của chúng ta về trời chứ không phải dùng họ để mình để họ làm điều đó để cho mình oán không có rồi nè kiểu giờ cha thiên chúa đến thì chúng ta lại không có nhặt thêm được gì nữa một cái cái hoa trái đó nó không nó không nó không 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 đủ không đủ cái để mình mua mình mua được cái cái con đường đi về trời không mua được cái áo vinh quang thì sẽ là là khổ dữ lắm cho nên là gì cho nên em nói với anh chị là sau khi mà nói xong cái bài này á thì viết xong là bắt đầu làm em thức hoàng đêm ha em thức đến 6 giờ sáng thường 6 giờ sáng em sẽ được đọc kinh và sau đọc kinh xong rồi các em xuống em quét nhà nha em lau nhà rồi ha nhà tường á bình thường á là em chỉ lau dọn là 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 toilet là cái gì thôi mà ít thì nào mình quên lên tường lắm bữa nay phải kiếm tường quơ có nghĩa là cu con á bắt đầu là nó thả ba cái đồ chơi á thay vì già mà hôm bữa đó là la con ai chơi á, thả lung tung bây giờ không có đâu bây giờ em đó là xong rồi bắt đầu em mới đi kiếm việc em làm thấy con xã là bỏ vô rồi cứ làm vậy miết vậy thôi xin ơn ít mà đó cái đó không phải là cái khổ anh chị ạ à. nếu như mà chúng ta chưa biết thằng đô hiện nhị mà chưa biết cái bài của em thì chúng ta than đau khổ là chúng ta bị sa tan nó dụ nó nó lật ngược nó lật ngược cái gì cái ăn sủng mà nó đổ qua là đau khổ nên chúng ta không nhận mà các anh chị biết không mình hưởng cái sung sướng cái ăn sủng mà nó nói đó là mình nhận xong là mình xuống mình xuống mồ mà nở đó mình không có ra được 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 cái năm mồ đâu cho nên đó, là điều gì mà em xin với chúa mà cho em được cái mà để thấy đó, là càng tốt và bây giờ em nói với anh chị thêm một cái nữa nếu như nếu như nếu như mà cái thời buổi mà đã tới đó, thời buổi cuối cùng nó tới và một một cái sự bất hại nào đó dành cho con cái thiên chúa thì anh chị ạ à, đừng bao giờ sợ hãi cái chết tại vì cái chết ai rồi cũng chết có khi mình quỳ xuống mình xin nó xong nó cũng quốc mình chết luôn cho nên á là chúng ta con của thiên chúa chúng ta không quỳ trước ai là thứ nhất chúng ta chỉ quỳ trước cha ta mẹ ta là là chúa thánh thần là chúa cha là chừng đó người thôi còn nếu như á, tụi kia hoặc là sau này ai đó nó ức hiếp đáp mình đó, nó muốn giết mình được vinh danh thiên chúa và mình cao rao thiên chúa mình vinh danh thiên chúa ngay lúc chết thậm chí mình vừa là gì mình mà sống vì chúa đó anh chị là khi mình chết đó, cha và mẹ không bỏ rơi chúng ta cũng giống như vua anh tại giả cũng giống như các vị thánh khi chết cha mẹ thánh đều có mặt bên cạnh mà cái chết đó đó nó rắc êm ái cho nên chú mới nói là gì đi theo ta là vác thập giá rắc em ái bây giờ các linh mục rất là ngu xuẩn em á chưa bao giờ em dám nói linh mục ngu xuẩn đâu nha tại vì là em biết được điều này là gì là không phải giống như mấy ông đó giảng 
là vác thập giá của Chúa rất đau khổ, không đâu. Nói là nói như vậy, chứ cái đời sống theo Chúa đó, hạnh phúc vô cùng. Vừa hạnh phúc vừa khỏe mạnh luôn. Cái hạnh phúc gì đó trong tâm hồn được làm việc cho Chúa đó, Chúa quan tâm nhiều lắm. Ban cho mình một cái sức khỏe rất là mạnh luôn á. Ủa anh chị biết từ hôm qua tới giờ này em chưa ngủ luôn á nha. Giờ này em nói rất là em không buồn ngủ luôn á. Vậy thì, vậy thì em cũng không biết cái sức, sức khỏe này đâu ra luôn. Em nhớ những khi em học, em thi đại học á nha. Lớp 9 hay lớp 12 gì hay là đại học gì cũng thế thôi. Cứ thức một đêm thôi là qua cái ngày thứ hai đó khoảng 9 giờ sáng hay là 10 giờ sáng hoặc là trụ lắm 3 giờ chiều coi như là gục luôn coi như là cắm đầu luôn cắm đầu thì ngủ bao bao nhiêu hãy thức một đêm phải ngủ lại 12 tiếng hết đứng 18 tiếng có nghĩa là cái giấc một giấc ngủ một giấc ngủ đêm mà bằng hai giấc ngủ ngày đó đó có gì trong đó mà nói vậy đó và đến mức độ như thế còn ấn đến, đến bây giờ hả Ồ, em cũng không hiểu luôn á cha mẹ thương chúa thương em thiệt á em xin cái gì là cho em cái đó hay gì á bởi vậy em nói cái đời sống cầu nguyện anh chị ơi mình chúa nói y như những gì mà mình sẽ được y như những gì chúa nói là gì các con hãy xin thì sẽ được các anh chị xin đi đừng xin tiền nhớ đừng xin tiền hãy xin ơn ít hãy xin cái gì đó mà cho tâm hồn mình là cha sẽ thấy hợp lý mẹ sẽ thấy hợp lý cái hợp lý ở đây là à nó xin nó xin được khỏe mạnh này nó xin được học hành à, có tinh thần minh mẫn này nó xin này xin kia là được nha còn xin à, xin tiền xin bạc thì thôi ve ra không không có có ma có quỷ ở trong đó thì vì ma quỷ nó mới tôn sùng tiền bạc thôi còn khi mình sống đạo đức mình sống thánh thiện rồi thì khắc những điều tốt đẹp nó sẽ đến thì cha thiên chúa và mẹ sẽ cho nhiều hơn như thế nữa cho nên là bây giờ kể từ bây giờ anh chị những người mà mà em cũng không biết em cũng thay đổi hẳn luôn tức là sau khi em đọc thằng đô huyền nhiệm rồi sau khi em có những cái sự biết nào đó trong quá trình mà em tiếp cận kinh thánh chắc cha cũng thương em là thấy là nó đi tìm tìm chúa riết cho nên là mở nó một chút nhưng mà có mở nó một chút của chúa đó chắc có lẽ em phải đi học cả đời em cũng chưa được nữa cho nên là anh chị ơi mình được chúa thương mình được có cha là thiên chúa cha không bao giờ phân biệt ai cha không bao giờ thương đứa này mà cho nhiều mà thương đứa kia cho ít không là không đứa nào cũng xin sẽ được xin như thế nào xin chân thành xin một cách là tha thiết và bằng sự yêu thương và 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 và, và tính thác vào chúa đó thì em á cái đời sống của em á nó sẽ em như em đau tiếng lên mỗi ngày hay gì á và tiến lên em nghĩ là tiến lên gần tới chúa chứ không phải là tiến lên đi đâu đâu hình như tiến lên cái đời sống mình thấy mình gần gũi với chúa hơn á là do là gì mình đọc kinh thánh nhiều đó mình tiếp xúc lời chúa nhiều thì mình 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 mình, 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 mình giống như mình đang nói chuyện với chúa luôn thôi thì các anh chị nguyên có cuốn kinh thánh chúa phán chúa phán Ồ, thế thì chúa phán như thế thì cái lời đó mình chắc chắn là gì mình mình sẽ tiếp nhận chúa trong chính quá trình đọc kinh thánh cho nên các anh chị ông bà của bác chúng ta không cần tìm không cần tìm mà mà mà, mà chúa đâu cho xa cái cuốn kinh thánh mà ông bà của bác mà ngợ, mà 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 đọc mà không để cho đúng vị trí mà để chỗ này chỗ nọ không đúng chỗ trang nghiêm là cũng không được luôn cho nên lời chúa ngôi lời lời chúa mà cúc cúng 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 thánh kinh kia mà nếu như mà dùng mà bằng các con mắt của thiên thần thì nhìn vô nó 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 biết rồi, nó nó vinh quang nó người sáng cỡ nào cái cái có thể là cuốn sách này nó phát quang luôn á mà người trong mắt thì của chúng ta bị một cái thể xác hữu hình này nè nó ngăn chặn lại nó không cho mình nhìn thấy cái điều tuyệt vời của thế giới kia còn á khi mình chết rồi á thì mình thấy được nhiều điều mà nó xảy ra từ tương lai quá khứ hiện tại mình nhìn thấy được nhưng mà nhưng mà Chúa không cho phép linh hồn tiếp linh hồn những người đã chết rồi đó tiếp cận với người nhà tiếp cận tại vì sao lúc này hai cơ thể nó khác nhau và phải trả giá cho tội lỗi lúc này phải chịu tội theo các cách 
mà linh hồn phải chịu còn chịu sao thì em không biết đó cái này là em không biết và cuối cùng là gì là chúng ta sẽ là là sẽ thành công nếu mà chúng ta biết nhìn lấy những cái việc làm mỗi ngày những cái mà người ta chê bai người ta cho đó là không làm rửa chén quét nhà nấu ăn quét dọn đi chùi đi rửa đi làm à, nghề toilet nghề hốt rác tắt tần tật luôn mẹ xuống thế gian mẹ đã làm những điều nhỏ nhặt đó và đó chính là cái thu hoa quả tất cả luôn anh chị cứ việc gì cũng làm hết rồi á ví dụ như á, có một thằng chồng á, mà nó không có yêu mình mà nó hành hạ mình á được cứu phục phục tùng nó bởi vì chúa sinh ra là người để phục tùng người phụ nữ đó đó vì gieo nên những cái điều này điều kia mà ngươi phải bị gì ngươi phải bị chồng ngươi là gì quản lý và ngươi là gì gì đó thì bây giờ sao thì bây giờ anh chị cứ phục tùng đi cứ phục tùng mà phục tùng càng cái sự kiêu căng mà cái sự sự khủng khiếp của cái thằng chồng bao nhiêu thì bây giờ hoa quả cao bấy nhiêu luôn bây giờ em chỉ mong á chúa cho em làm việc nhà chúa đi cho em làm việc là sao cho em làm việc là à, cho em thấy chúa này rồi cho em biết là à chúa kêu em làm cái này làm cái nọ chứ bây giờ đâu có biết đâu rồi em sẽ xin chúa là một cái chết nào một cái chết nào mà để mang lại cái 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 vinh quang cho Chúa, vinh danh cho Chúa và mang lại vinh quang nước trời thì em sẽ nhận cái chết đó luôn. Để gì chi? Nó khủng khiếp bao nhiêu nó cũng không 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 là gì hết tại vì sao? Càng mà tư bờ qua lá bao nhiêu á, bao nhiêu á là mình càng vinh quang bấy nhiêu. Ví dụ bây giờ nó xách cái thân mình đi nó giả nát đi. Là bao nhiêu cái sự mà mà mà, mà đức quản đức quản của những cái xương đó thì chắc mà lên thiên đàng chắc cái gì nó tỏa ra những cái hào quang thôi chịu sao nổi đó cha sẽ cho chúng ta điều đó này em không nguyễn hạt đâu chúng ta cố gắng chúng ta sẽ sẽ là đi vào cái đời sống của của chúa thánh thần đi em cũng không biết được nữa nhưng em nói vậy đó tại vì có những cái em cũng không biết thì à, em thấy cái điều đó là điều tốt lành thì em mang đến cho quý anh chị của chúng ta cứ sự gì tốt lành em sẽ là thấy tốt lành em mang đến nó tốt lành đó là tốt lành gì tốt lành cho em thì em sẽ mang cho mọi người còn cái gì mà em cảm thấy rằng là em không muốn đến với em thì em cũng sẽ không muốn nó đến cho mọi người bởi vì chúng ta là anh chị em với nhau và thời cuối rồi em cũng không muốn gieo cái đại họa và để cho cái thân xác mình nó gặp những phiền toái và những cái đau khổ nhất là khi Chúa mà 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 quay lưng với mình là chỉ có là một nỗi đau khổ thống hối khóc lóc và nghiến răng đó cho nên là vậy anh chị nha